വെൽക്കം ടു ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻ ഐ ഒ എസിൻ്റെ സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കെമിസ്ട്രി സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സോ അവർ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ സോ ആറ്റം വാട്ട് ഈസ് ആൻ ആറ്റം ആറ്റം ഈസ് ആൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കൾ ഒരു എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലുള്ള ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു പോർഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കത്തില്ല സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി മൈന്യൂട്ട് പോർഷൻ ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് അതാണ് ആറ്റം ഈ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും പല പല സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ബോർ ആറ്റം മോഡലാണ് നമ്മുടെ നീൽസ് ബോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ അതായത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബോർ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിനി പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ഇൻ എ ഡെഫിനറ്റ് സർക്കുലർ പാത്ത് എറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓർബിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് സർക്കുലർ പാത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് എറൗണ്ട് എറൗണ്ട് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റ് ഇതാണ് ബോറിൻ്റെ ബോറാറ്റ മോഡലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിലേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഓർബിറ്റ് ബൈ അബ്സോർബിങ് ഓർ റിലീസിങ് എനർജി നമ്മളുടെ ഓർബിറ്റ്സിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റ്സിന് ചുറ്റും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് എനർജീസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് സോ ദ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ മൂവ് ഫ്രം വൺ ഓർബിറ്റ് ടു അനദർ ബൈ അബ്സോർബിങ് ഓർ റിലീസിങ് എനർജി ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് മോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് മാസ് എം മൂവിംഗ് ഇൻ എ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ആൻഡ് വെലാസിറ്റി വി ദെൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എം വി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഹെച്ച് ബൈ ടു പൈ ഇതാണ് തേർഡ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ഒരു എം മാസ് ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ആണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് അതൊരു സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് റേഡിയസ് ആറിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അതൊരു ഓർബിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ ഉള്ള ഒരു ഓർബിറ്റിന് സർക്കുലാറിലായിട്ട് ഇത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ആണ് എം വി ആർ എം വി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എം വി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഇതിൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഇതാണ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിറ്റർ ആണ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് പൈൻ്റെ വാല്യൂ സോ ഇതാണ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഫോമുലയാണ് ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദി ജെ ജെ തോംസൺസ് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ സോ ജെ ജെ തോംസൻ്റെ പ്ലം പുഡിങ് മോഡലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പോർഷൻ ആണ് ആൻഡ് അതിൽ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പോർഷൻ ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇതാണ് ജെ ജെ തോംസൺ പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ കൺസിഡർ ചെയ്തത് സോ ഹി പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡാറ്റ് ദി ആറ്റം ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ ഹാസ് എ ലാർജ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ബോഡി വിത്ത് നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് സോ ഹി കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ആൻ വാട്ടർ മെലൺ ആൻഡ് ദ ജ്യൂസി പൾപ്പ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ മെലൺ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ദ സീറ്റ്സ് എംബഡഡ് ഇറ്റ് represent the electrons നമ്മുടെ ആ ഒരു വാട്ടർ മെലനിൻ്റെ സീഡ്സിനെ
എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സോ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു സോഴ്സിനകത്തുനിന്ന് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിൽ പ്രധാന അതിൽ വരുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജിട്ട് ഹീലിയം അയോൺസ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഹീലിയം അയോൺസ് നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ഫോയിലിലൂടെ പാസ് ചെയ്തു വരും ഈ ഒരു പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗോൾഡ് ഫോയിലിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഫിലിമിൽ വന്ന് പതിക്കും സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റേസ് ഇപ്പുറത്ത് വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു സോഴ്സിനകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് റേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിലിനകത്തൂടെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വിത്തൗട്ട് ഇനി ഡീവിയേഷൻ ഒരു ഡീവിയേഷനും കൂടാതെ തന്നെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് ചെന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ചില റേസ് മാത്രം ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റെ സ്മോൾ ആംഗിൾസിൽ പക്ഷേ ചില റേസുകൾ എന്തു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൗൺസ് ബാക്ക് പോയി തിരിച്ച് അതേപോലെ ഈ റേസിന് നമ്മൾ ഗോൾഡ് ഫോയിലിൻ്റെ പെൻ ഗോൾഡ് ഫോയിലൂടെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല അത് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ റിസൾട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ റിസൾട്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ദി ആറ്റം കണ്ടെയ്നിങ് സം ഡാൻസ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് റീജൻ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദി ആറ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മുടെ ആറ്റത്തിൽ വളരെ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ട് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആൻഡ് Uh, second result is all the positively charge of an atom and most of its mass was contained in the nucleus namada nucleus namada nucleus le atathinte ella positive charge a or atathinte ella mass um contain cheyidirikkunathu ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആൻഡ് ദ തേർഡ് റിസൾട്ട് ഈസ് ദ റസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആറ്റം മസ്റ്റ് ബി എം ഡി സ്പേസ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ദ മച്ച് സ്മോളർ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വളരെ സ്മോളും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡും ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് റസ്റ്റ് പോർഷൻസിൽ ഉള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു സോ ഈ ഒരു മൂന്ന് റിസൾട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ റുദർ ഫോഡ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡലിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മൂന്ന് റിസൾട്ട്സിലൂടെയാണ് സോ ആറ്റത്തിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പാട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാസി എല്ലാ മാസവും കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പോർഷൻസിൽ ഉള്ളത് വളരെ സ്മോളറും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡും ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ബാക്കി പോർഷൻസിൽ ആറ്റത്തിലുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ റുദർ ഫോഡിൻ്റെ ഗോഡ് ഫോയൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ റിസൾട്ട്സ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഈ റുദർ ഫോഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ ഈസ് എ ഫീൽസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ മാക്സ്വെൽസ് തിയറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഈ റുദർ ഫോഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാക്സ്വെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഈ റുദർ ഫോഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിന് സോ ഇതൊരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്കാണ് നമ്മൾ റുദർ ഫോഡിൻ്റെ ഡ്രോബാക്കാണ് എന്താണ് ബിക്കോസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി മാക്സ്വെൽസ് തിയറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എ ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ അണ്ടർ ഗോയിങ് ആക്സിലറേഷൻ വുഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എമിറ്റ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ലോസ് എനർജി അപ്പോൾ ഒരു ചാർജ്ഡ് എന്താ നമ്മുടെ മാക്സ്വെൽസ് തിയറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റേഡിയേഷൻസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ എനർജി ഇതിന് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് മാക്സ്വെൽസ് തിയറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആറ്റത്തിന് എറൗണ്ട് എറൗണ്ടിൽ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളാണ് ആ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവ്
ഫെയിൽസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് റുദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ ഫെയിലാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ നീൽസ് ബോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോജൻ സ്പെക്ട്രത്തിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു എല്ലാ നമ്മളുടെ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെയും ഡ്രോ ബാക്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിലൂടെ ഈ ഒരു ദിസ് മോഡൽ ഈസ് യൂസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കോണ്ടൈസേഷൻ എനർജിയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നീൽസ് ബോർ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോജൻ ഈ ഒരു ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റം എക്സ്പ്ലെയിൻസ് വെൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഈസ് പാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് കണ്ടൈനിങ് ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് ഇറ്റ് ലോ പ്രഷർ ഇറ്റ് എമിറ്റ് സം ലൈറ്റ് വെൻ ദിസ് ലൈറ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് ത്രൂ എ പ്രിസം ഇറ്റ് സ്പീഡ്സ് അപ്പ് ഇൻ ടു എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ദിസ് സ്പെക്ട്രം ഈസ് കോഡ് ആസ് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ എന്നാണ് ഇതാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്ക് ഡിസ്ചാർജിന് നമ്മളൊരു ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിലേക്ക് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിലാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ലോ പ്രഷറിൽ അപ്പോൾ ഈ ഇത് എന്താ കുറച്ച് ലൈറ്റ്സിനെ എല്ലാം എമിറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ലൈറ്റിന് നമ്മൾ ഒരു പ്രസത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കുറേ ഫൈവ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് ആ ഫൈവ് സെറ്റ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആ ഒരു ഓരോ ലൈൻസിനും ഓരോ പേരുണ്ട് സോ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലെയ്മാൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നു ബാൽമാസ് സീരീസ് പാഷൻ സീരീസ് ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫണ്ട് ഇതാണ് ആ അഞ്ച് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെയ്മാൻ ബാൽമർ പാഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫണ്ട് ഇതാണ് ആ ഫൈവ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ നമ്മളുടെ അൾട്രാ വയലറ്റ് റീജിയണിലാണ് ലെയ്മാൻ സീരീസ് വരുന്നത് വിസിബിൾ റീജിയണിൽ ബാൽമസ് സീരീസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റീജിയണിലാണ് പാഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഫണ്ട് ഈ മൂന്ന് സീരീസും വരുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റീജിയണിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദി ഹൈസൺ ബർഗ്സ് അൺസർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പ് സോ ഈ ഒരു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഹൈസൺബർഗ്സ് അൺസർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഫോർ എൻ ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കൾസ് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഇതാണ് ഹൈസൺബർഗ്സ് അൺസർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ആറ്റത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊസിഷനും വെലോസിറ്റിയും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല പൊസിഷനും വെലോസിറ്റിയും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇതാണ് ഹൈസൺബർഗ്സ് അൺസർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി സൈമൽത്തേനിയസ്ലി ഫോർ ആൻ അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കൾസ് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ പോലെയുള്ള അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കൾസിൻ്റെ പൊസിഷനും വെലോസിറ്റിയും നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്താണ് ഒരുമിച്ച് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഇതാണ് ഹൈസൺബർഗ്സ് ആൻസാർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് നോ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ ഹാവ് ഓൾ ദി ഫോർ കോണ്ട നമ്പേഴ്സ് ടു ബി സെയിം ഒരിക്കലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് സെയിം ആയിട്ടുള്ള നാല് ക്വാണ്ട നമ്പേഴ്സും വരില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് ഈ ക്വാണ്ട നമ്പേഴ്സ് നാല് ക്വാണ്ട നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ട നമ്പർ അസിമിത്തൽ ക്വാണ്ട നമ്പർ സ്പിൻ ക്വാണ്ട നമ്പർ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ട നമ്പർ ഇത്രയും ക്വാണ്ട നമ്പേഴ്സ് ഒരിക്കലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരേപോലെ വരില്ല ഇതാണ് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് സോ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓഫ് പേ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സോ വാട്ട് ഈസ് ഓ
പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡീല് സാധിക്കും ആറ്റ് എഫിലാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഈ ഒരു എസ് പി ഡി എഫിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനർജീസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ പോകുന്നത് സോ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എനർജീസിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഓർഡറിലാണ് ഇതാണ് ഓഫ് ഡേ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് so next we are moving to say about hans rule for maxima multiple and it states that no electron pairing takes place in p d and f orbitals until each orbital in the given subshell contains one electron having parallel spin adayada nammada p d f സബ്ഷെൽസില് അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ഓർബിറ്റൽസിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പെയറിങ് ഉണ്ടാകില്ല എപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഈ സബ്ഷെൽസിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം പാരലൽ സ്പിന്നാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ഷെൽസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് സ്പിന്ന് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിങ് ഉണ്ടാകില്ല ഇതാണ് ഹൺസ് ടൂൾ ഫോൾ മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിൽ പറയുന്നത് so students this is all about our chapter and for more details contact our team okay thank you